你说的是，一年前跟我相爱的李，和现在在我眼前的傅泽义，根本就不是同一个人。从头到尾爱我的，都只是李，而傅泽义，除了算计，就是欺骗。我认识的傅泽义根本不是这样的人。你知不知道，有人现在这样摧毁你的事业，摧毁你爱的人，摧毁你自己，你知道吗？好久不见了，医生，我觉得我有精神分裂。嗨，有时候觉得他温柔的让人如沐春风，对我体贴入微，喜欢的不要不要。我们是不是太快了？是不是太快？是，会不会太晚？稍等，距离下班时间还有一分钟，加油！有时候又觉得他偏执的让人无法呼吸。这是副董让我拿给你的测评报告，可能资料会有一点零碎。傅子义，做事霸道无礼，恨不得当场掐死他。电视剧都这样演、啊。警察局是你们的小情侣打情骂俏的地方吗？我警察大哥，行了，解释了。小姐，像你这样同时交往两个男朋友的事情，一般我们新人医生是管不了的。啊！前台送海王。那个我，我今天不太方便。你是男的，有什么好不方便的？你有为别人写过歌吗？你为我写一首歌吧。人呢？我们之前见过吗？你做过什么？你不清楚吗？我做过什么？你真以为我不敢说？你带我来酒店干嘛？骗子！不如。看来你真的不太会玩这个。这个位置风水不好，我们换位置。不管是事业还是，只要是我认准的，我就一定会做到。你快把这个事情搞定。你才这么喜欢吃火锅？当然了，我真喜欢吃火锅了。怎么又吃这个呀？今天的绝对比昨天的好吃。从今天开始，我就是爱着酒店的新负责人。从明天开始，我们将着手拆除酒店背后那一部分。我不会让你知道位置。你用这个办法的话，怎么把你签到这里？签字了，我就放你出去。负责手办的负责，没有计划失策的时候。看来你也不是所有的事情都称心如意。我会一直盯着你的负责。你别又想搞小动作。还有你搞定的客人，他还有一个特殊的要求。什么要求？他指令要你亲自接待他。你好，我是景之夏。叶雨熙约你吃饭啊？啊，你的第二春要来了，哎，赶紧忘了那个负负心汉。别动，不能再多看。这个三番两次置公司的利益于不顾，我现在就通知你，在府市的所有职务已经被撤销了。这事儿搞不定，就永远别回府市。叔叔，只有百分之五十的成功率，一旦失败，傅泽英就永远消失。但是，您对他这么重要，你抢得过他吗？我喜欢过你，但是重逢之后，你用实际行动告诉我。我们一年前就已经结束了。一年前，一年前，你们不要老想着过去了。我想着过去怎么了？等一下，我告诉你，我喜欢你。好久不见了，志夏。查无此人，连名字都是假的，根本就没有这个人
，所以我是被渣男骗了，因为你骗我。快点，你是他的女朋友，你嘴里那个不懂是个骗子。我今天就要亲手撕下那伪君子的真面目。你做过什么你不清楚吗？我做过什么？坟墓总裁，就是你这个骗人的先生。有钱吗？这不是超大吗？为什么一年前温柔体贴，会变成今天这目中无人的负责人？我好不容易走出来，不能再让这个渣男影响我的生活。你。不要对我有想法，喝就喝。他喝不了，我给他喝一杯。你怎么在这？真的可以走吗？你卡是什么意思？没什么意思。所以你是故意在羞辱我一遍？我调查了一下这个负责仪啊，我发现了一个惊天的秘密。之下，让你服务复试，我看着傅泽一，多半是喜欢你吧？喜欢我还搞那么多东西来折磨我干嘛？距离下班时间差一分钟，我觉得凭你的工作能力，绝对可以完成今天所有的工作任务。所以他自己跑了，把我丢在这睡地板。你让我当文员当司机就算了。你现在还我当保洁？合同第十二条，你方需要无条件、啊。我觉得，哎，我就说嘛，我不太适合当助理。又想逃跑去哪？谁逃了？那从今天起，你要习惯两个人一起去。你不是说你不记得了吗？你说什么？他想把酒店推倒，在原址建富士新商圈。桌球，没错。你的任务呢，就是把他们都擦干净。我好歹也是酒店老板，豪门千金，你让我当文员当司机就算了，你现在还要我当保洁，我不干。合同第十二条，乙方需要无条件服从酒店。这算哪门子合同啊？分明就是卖身契。